உருட்டு ஊரை கெடுக்கும் உருட்டுபவரை ஏற்றுடி அடிக்கும் நாங்க ஒரு நாளைக்கு ஐம்பது நோயாளிகளை பார்க்குறோம் மாசத்துக்கு ஆயிரத்துக்கு மேல ஆகுது எண்பது சதவீத நோயாளிகளுக்கு மூளை செயலிழக்க காரணம் உருட்டு வீடியோக்கள் ஆகும் இது முகேஷோட கதை நான் தான் முகேஷ் பல வருஷமா உருட்டு வீடியோ பார்த்தேன் இப்ப காது கேன்சருக்கு ஆப்ரேஷன் பண்ண போறாங்க இன்னும் கொஞ்ச நாள்ல மூளை செயல இருந்து கூட போகலாம் சோ என்னன்னா முகேஷ எங்களால காப்பாத்த முடியல அவருக்கு வயசு முப்பத்தி நாலு அதாவது கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி அவங்களோட இனிமையா <laughs> ஒருத்தர் ஒரு விஷயம் நம்ம சொல்றோம் நமக்கு தெரியாத ஒரு விஷயம் சொல்லிட்டோம்னா தப்பா அதெல்லாம் கண்டிப்பா அது வந்து தப்பு தான் அக்செப்ட் பண்றேன் அப்படின்னு சொல்றதுதான் நல்ல விஷயம் இதுக்கு ஆப்போசிட்டா இன்னொரு ஒரு நண்பர் இருக்கிறார் அவரு தான் தமிழ் டெக் தமிழ் செல்வன் நான் என்ன ஒரு சிங்கமா தான் நினைக்கிறேன் போறோம் <laughs> என்ன <laughs> சொல்றேன் <laughs> இதுல பாத்தீங்கன்னா நம்ம மார்க் மூஞ்சி வச்சிருக்காங்க இத பத்தி நான் கடைசியா சொல்றேன் ஏன்னா இது எந்த அளவுக்கு இவங்க வந்து தற்கொலைத்தனமாக செய்திருக்கிறார்கள் என்பது வந்து இது இதுலயே தெரிஞ்சிடும் இதெல்லாம் லேட்டரா சொல்றேன் ஆப்பிள் ரிலீஸ் பண்ணிருந்த சோ கால் டிவியர் எடுத்துட்டான ஆப்பிள் விஷன் ப்ரோ அதை பத்தி தான் எல்லாரும் பேசிட்டு இருக்காங்க ஏன் முதல் தடவை 
ஆப்பிள் இருந்து அந்த இடத்துல அந்த அழுத்தத்தை பாருங்க அதுதான் முக்கியங்க ஆப்பிள் இருந்து உங்களுக்கும் <laughs> 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 ஒரு விஷயம் வருது அப்படின்னா அதை பத்தி நமக்கு தெரியும் அப்படின்னா கூட நம்ம கொஞ்சம் டைம் எடுத்துக்கணும் எதுக்காக நம்ம அதை பத்தி ஆரண்டி பண்ணணும் ஏன் அப்படின்னா ஈவன் தான் நமக்கு ஒரு விஷயம் முன்னாடியே தெரிஞ்சாலும் கூட சில விஷயங்கள் நம்ம ப்ராக்டிஸ்ல இல்லைன்னா அது நமக்கு தெரியாது ஸோ அதான் ஃபேக்ட் அப்படின்னும் போது உங்களுக்கு இது ரொம்பவே புதுசான செக்மெண்ட் ஏன் அப்படின்னா இதுக்கு முன்னாடி நீங்க வந்து கார்ட்போர்ட் வியர் பத்தி தான் வீடியோ போட்டிருக்கீங்க ஆக்சுவல் வியர் பத்தி நீங்க வீடியோ போட்டதே கிடையாது இதை பத்தி உங்களுக்கு தெரியாதுன்னும் போது நீங்க இன்னும் நிறைய வந்து ரிசர்ச் பண்ணணும் ஆனா நீங்க என்ன பண்ணிருக்கீங்க வந்துருச்சு கேட்டுட்டா அப்படிங்கிறதுக்காக அஞ்சாம் தேதி வந்த ரிலீஸ்க்கு ஆறாம் தேதியே வீடியோ போட்டுருங்க வெறும் டுவெண்ட்டி போர் ஹவர்ஸ்ல வீடியோ ஆரண்டி பண்ணி ஷூட் பண்ணி எடிட் பண்ணி பப்ளிஷ் பண்ணிருக்கேன் இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா தூங்குற டைம் ஒண்ணு இருக்கு சாப்பிடுற டைம் இருக்கு சோ இதெல்லாம் மைனஸ் பண்ணா ஜஸ்ட் ஒரு டென் டு எயிட் அவர்ஸ் தான் இருக்கு சோ எப்படி ஒரு எயிட் டு டென் அவர்ஸ்ல வந்து நீங்க வந்து வீடியோ பிரிப்பேர் பண்ண முடியும் இங்கதான் பிரச்சனை இதுல இன்னொரு விஷயம் என்னன்னு சொல்லிட்டு பாத்தீங்கன்னா அவர் அந்த ஒரு நாள்ல வீடியோ எடுத்து போட்டாரு இல்லையா அந்த வீடியோ கொஞ்சம் பாருங்களேன் ஆப்பிள் டபிள்யூ டபிள்யூ டிசி இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணுல ஏகப்பட்ட பொருட்களை லான்ச் பண்ணிருந்தாங்க மிக்கிறதுக்கு நார்மல் விஆர்எஸ் மாதிரி இருந்தாலுமே இதுல ஏகப்பட்ட சென்சார்ஸ் இருக்கு உள்ளுக்குள்ள டிஸ்பிளேவும் இருக்கு வேலையிலேயுமே ஒரு டிஸ்பிளே இருக்கு இதை பார்த்தா எப்படி தெரியுது கூறுபுத்திரா 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 விக்ரம் மாதிரி தெரியல ஒரு <laughs> <laughs> ஐயோ சாமி டேய் கூட்டு போங்கடா அக்லஸ் பேட்டா பேரை பதிராங்க சரிங்க இவ்வளவு விஷயம் லான்ச் பண்ணாங்க நீங்க ஏன் இதை பத்தி மட்டும் போட்டீங்க அட்டென்ஷன் அப்படின்னு சொன்னீங்களே சரி அட்டென்ஷன் பொறுமையே பெருமை அக்லஸ் கொஸ்ட் த்ரீன்னு சொல்லிட்டு ஒரு நாலு நாளைக்கு முன்னாடி இந்த ரிலீஸ் பண்றதுக்கு ஒரு நாள் ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி ஒண்ணு வந்து லான்ச் ஆச்சு அதை பத்தி பேசுனீங்களா யாரும் பேசல யாரும் பேசல யாரும் பேசலன்னு சொல்றியே நீ பேசிருக்கலாமே அதுவும் <laughs> கொஸ்ட் ப்ரோ பத்தியுமே வந்தப்பயே சொல்லிருந்தேன் இது அந்த அளவுக்கு வேலைக்கு ஆகாதுன்னு எதுல ஷார்ட்ஸ் அத பாத்தீங்களா மெட்டா கொஸ்ட் ப்ரோ வந்து லான்ச் பண்ணிருந்தாங்க இந்த 1500 டாலர்ஸ்க்கு நாம மூணு கொஸ்ட் டுவே வாங்கிடலாம் நீங்க மேல சொல்லுங்க கொஸ்ட் 3 ய பத்தி அது ரிலீஸ் ஆன அப்பவே இன்னொரு இன்ஸ்டாகிராம்ல போஸ்ட் போட்டுர்க்கேன் அது மட்டும் இல்லாம இன்னும் அது வரவே இல்ல அதே மாதிரி உங்க டெடிகேட் வீடியோ போட சொல்லி கேக்கல உங்களோட வீடியோல ஏன் மென்ஷன் பண்ணல அப்படி தான் கேட்டேன் தெரிஞ்சிட்டியா சோ இதுலயே தெரியலையா உங்களோட ஆரண்டியோட லட்சணம் என்னன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ரிப்ளை வீடியோ போறதுலயே உங்க ஆரண்டி பண்ணாம இஷ்டத்துக்கு பேசுறீங்க அப்ப உங்களோட கண்டென்ட் வீடியோ என்ன ஆரண்டி இருக்கும் அதெல்லாம் இன்னொரு சொல்றீங்க அக்லஸோட மெட்டாவோட ஃபேன்னு சொல்லிட்டு நீ தான் கொஸ்டோட மிகப்பெரிய ஃபேன் ஆச்சு அதாவது இந்த ஆக்லஸ் அக்லஸ் கலர் மிகப்பெரிய ஃபேன் ஆச்சு நீ பேசிக்கலாமே நான் என்ன சொல்றேன்னு எனக்கு தெரியல நான் பாத்துக்கிறேன் நீ உட்காரு ரெஸ்ட் எடு ரெஸ்ட் எடு நான் சொல்ல போறது ஒண்ணு ஒண்ணு புதுசு இல்ல ஜஸ்ட் பி எ பாய் அகைன் பட் டோன்ட் பி எ ஃபேன் பாய் என் மூஞ்சிக்கு பதிலாக மெட்டா மாமா ஃபேஸ் போடும் போது தெரியுது ப்ரோ உங்களோட மைண்ட் செட் எப்படின்னு இப்போ அவர் வந்து ஆப்பிள் ஃபேன் பாய் நான் வந்து மெட்டாவோட ஃபேன் பாய் அதான் மார்க் மாமாவோட ஃபேன் பாய் சின்ன பசங்களா ப்ரோ அஜித் ஃபேன் விஜய் ஃபேன் சொல்லிட்டு ப்ரோ ஒன்னு கீழே விழுந்து வச்சு பாருங்க ஐயா சாமி அகைன் இப்ப அது வந்து அந்த வீடியோ இப்ப இன்னொரு வீடியோ சொல்றேன் காணாமல் போன மெட்டாவர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வீடியோ போட்டுருக்கு அதை போய் பாத்தீங்களா அதுல என்ன பேசிருக்கேன் அப்படின்ற கேள்வி இப்ப ஒரு டெக்னாலஜி வளரணும் அப்படின்னா அது ஓபன் சோர்ஸா இருந்தா மட்டும்தான் அது வளரும் நாட் ஓன்லி பேஸ்புக் ஆர் மெட்டா மட்டும் இல்லாம பல கம்பெனிஸ் வந்து விஆர்ல இன்வெஸ்ட் பண்ணாலோ பல விஆர் எக்ஸ்ட்ரிக்ஸ் வந்தாலோ முக்கியமா அஃபோர்டபிள் பிரைஸ்ல வந்தாலும் தான் இந்த விஷயம்ன்றது பெரிய சக்ஸ் ஆகும் அது வரைக்கும் சக்ஸ் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது எனக்குள்ள எப்பயுமே ஒரு விஷயம் இருக்கும் நான் யூஸ் பண்ற டெக்னாலஜிஸ் எல்லாருமே யூஸ் பண்ணி பாக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு
பசங்களை அதுதான் இந்த வியர் நான் எதுக்கு வந்து இந்த மெட்டாவோட மெட்டா இல்லை அக்லஸ் ஏன் நம்ம அக்லஸ் சொல்றேன்னா அதுலயும் அதை அதுக்காகவும் வந்து ஒரு காரணம் சொல்லியிருப்போம் அதே வீடியோல அதையும் கேட்டுக்கோங்க சின்ன ஸ்டார்ட் அப்பால வந்த ப்ரோட்டோடைப் தான் பல இண்டஸ்ட்ரியில இப்ப விர்ச்சுவல் ரியாலிட்டியை கொண்டு வந்துட்டு இருக்கு ஆனா அந்த ப்ரோட்டோடைப்போட பேரான அக்லஸே மொத்தமா காலி பண்ணிட்டு மெட்டா கொஸ்டின் சொல்லிட்டு பேஸ்புக் பேரை மாத்தி இப்ப கம்பெனியோட பேரையுமே ரியாலிட்டி லேப்ஸ் அப்படின்னு மாத்திட்டாங்க ஸோ இனிமே அக்லஸ் ஒரு பேரு கிடையாது ஸோ அக்லஸோட இந்த ப்ராடக்ட்ன்றது எதுக்காக நான் வந்து பெட்டர் அப்படின்னு சொல்றேன்னா நான் ஒன்னும் உங்களை மாதிரி வந்து ஆப்பிள் அனௌன்ஸ்மெண்ட் போடுறேன் எக்ஸைட்மெண்ட்ல அப்படி கேமரா ஆன் பண்ணி பேசுற ஆள் கிடையாது என்னோட ப்ரொஃபஷனே கேம் டெவலப்மெண்ட் தான் அதுலயும் முக்கியமா ஏஆர் விஆர் கேம் டெவலப்மெண்ட் தான் என்னோட ப்ரொஃபஷனே நீங்க வந்து ஸ்கிரீன்ல பாத்துருக்கீங்க நான் அதை போட்டு விளையாடுறது மட்டும் இல்லாம யூஸ் பண்றது மட்டும் இல்ல அதுக்கான கேம்ஸ் அண்ட் ஆப்ஸ் டெவலப் பண்ணிருக்கேன் ஸ்டில் ப்ராஜெக்ட்ஸ் போவீங்க சோ அப்படி இன்னும் போது நான் அதை பத்தி பேசணுமா பேசக்கூடாது ஒரு விஷயத்துல ஒருத்தனுக்கு வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்ததுன்னா அதை பத்தி அவன் பேசணும் பேசக்கூடாது உங்களுக்கு அது தெரியல அப்படின்னும் போது அதை வந்து நீங்க மேனிபுலேட்டிவா சொல்றீங்க போது அதை பத்தி தெரிஞ்சனா ஒர்க்கிங் ப்ரொஃபஷனலா இருந்தா எக்ஸ்பிளைன் பண்ண தான் செய்வேன் நீங்க பப்ளிக் டொமைன்ல இருக்கீங்க ஈவன் உங்க பேரை யூஸ் பண்ணல உங்களோட போட்டோ யூஸ் பண்ணல உங்களோட லோகோ எதுவுமே நான் போடல ஜஸ்ட் உங்களோட வாய்ஸ் மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணிருக்கேன் ஆனா நீங்க என்ன பண்ணிருக்கீங்க தமிழ்ல போட்டோ வச்சிட்டீங்க இதுல கெட்ட வார்த்தை வேற உருட்டு நண்பர் சாப் நீங்க பேசுற வார்த்தை நான் பேசுறதுக்கு அவ்வளவு நேரம் ஆகாது சாப் அப்புறம் மரியாதை கெட்டு போயிடும் சார் புரிஞ்சுக்கோங்க சாப் இதுக்கப்புறம் இன்னொரு கொஸ்டின் என்ன வந்து இந்த டபிள்யூடிசில வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து இது வந்து அந்த மேக் ப்ரோ வந்து லான்ச் பண்ணாங்க எம் டூ அல்ட்ரா தான் லான்ச் பண்ணுங்க அதை பத்தியும் பேசலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிசி ரிலேட்டட் வீடியோ நீங்க தானே போடுறீங்க எம் டூ அல்ட்ரா லான்ச் பண்ணாங்க பிசி ரிலேட்டடா ரெண்டு மூணு ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து அதை பத்தி நீங்க போட்டுக்கலாம்ல ஆக்சுவலா அந்த வீடியோ இருக்குல்ல விஷன் ப்ரோ அந்த வீடியோ ஷூட் பண்ணும் போது ஷூட் பண்ணது என்ன அந்த வீடியோ இருபத்தி எட்டு நிமிஷம் வந்து போச்சு இது ஒரு பன்னெண்டு நிமிஷம் கிட்டத்தட்ட ஐம்பது நிமிஷம் கிட்ட வந்துருச்சு சரி இதை பத்தி பேச வேணாம் அதுல வேணாம் அந்த கண்ணன்ல வேணாம் அப்புறம் வேற எங்கேயாவது பேசிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒன் டிவி காண ரேம் போடக்கூடிய அளவுல வந்து இது சப்போர்ட் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க யோசிச்சு பாருங்க அப்ப எவ்வளவு பவர்ஃபுல்லா இது இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பாரி தெரியும் போட்டி <laughs> முடியல <laughs> 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 
சரி இப்ப தம்பியோட சேனல்ல போய் பாக்கலாம் அப்படி என்னதான் இருக்குன்றத ஜெனரலி வந்து பாத்தலாம் நம்ம சேனல் வந்து பாக்க போறாரு ஏற்றுடி ரைடு விஷயம் கன்ஃபார்ம் டாப் சீக்ரெட் கண்ட மேனிக்கு கதை அடிச்சு தள்ளுவே இதல பாருங்க இந்த மாதிரி ஒரு சில வீடியோஸ் எல்லாம் ஆப்பிள் रिलेटेडான நிறைய போட்டுருக்காப்ல அதல ஒரு சில இதெல்லாம் ஓரளவு வியூஸ் வந்திருக்குது இன்னும் ஒரு சில இதெல்லாம் வியூஸ் ஏ வரல சோ இவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு சட்டர் ஆஃப் வீடியோஸ் காட்டுறாரு சார் இப்பினா வந்து 1 2 3 4 5 6 7 6 இல்ல ரெண்டும் ஒண்ணுதான் நினைக்கிறேன் ஆமா 6 இல்ல ஒரே வீடியோ ரிபீட்டட் மோட்ல போட்றேன் அவ அதிகமா காமிச்சா தெரியும்னு சொல்லிட்டு யா சோ இதல என்ன காமிச்சிருக்கானா முதல்ல இருக்குது என்னன்னா வந்து ஆப்பிள் M1 Mrs Ryzen 5 9 5 Pro இந்த வீடியோ என்ன அப்படி சொல்லிட்டு பாத்தீங்கன்னா அந்த டைம்ல வந்து பாரு M1 வந்த உடனே என்ன <laughs> 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 ஒரு <laughs> 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 பண்ணுவாங்க <laughs> என்ன <laughs> 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 அந்த வீடியோ லெந்தல என்ன 18 मिनिट्स 20 मिनिट्स எல்லாமே வந்து பாத்தீங்க 20 मिनिट्स एवरेज 20 मिनिट्स एवरेज 20 मिनिट्स என்ன பேசுற உட்கார்ந்து வந்து கதை போட முடியுமா வாயில வாட சொல்ல முடியுமா ஃபுல்லாவே கண்டென்ட் தெரிஞ்சிட்டு பேசுங்க பாருங்க முதல்ல வீடியோ போய் பாருங்க ஓ இவன் சொல்லிட்டான் நம்மள பத்தி ஏதோ சொல்லிட்டான் பா அதனால வீடியோ பாக்க கூடாது பா ஆ இவனை வந்து எப்படியா செய்யணும் பா இவனை எப்ப கடை போனா அவன் வந்து இவனை செய்யலாம் பா சும்மா அதிரதுல அப்படி கிடையாது நண்பரே உருட்டு நண்பர் அவர்களே அப்படி கிடையாது நீங்க வந்து இப்ப வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு பதினேழு காலகட்டங்கள் இல்லை ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு மக்கள் எல்லாம் தெளிவாயிட்டாங்க எல்லாருமே இன்டர்நெட்டை ஃபுல்லாகவே யூஸ் பண்ணி கற்றுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஸோ அவங்களுக்கு தெரியும் இன்னும் நீங்கள் சொல்கிற மக்கள் முடிவு பண்ணுங்க மக்கள் முடிவு பண்ணிட்டு மக்கள் ஆல்ரெடி முடிவு பண்ணிட்டாங்க அது உங்கள் கமெண்ட் செஷனில் தெரிஞ்சிருக்கும் இருந்தாலும் ஒன்று தான் சொல்கிறேன் இல்லை நீங்களே வீடியோ பாருங்கள் என் வீடியோவும் பாருங்கள் அவர் போட்ட வீடியோவும் போய் பாருங்கள் உங்களுக்கு எது சரின்னு படுதோ நீங்கள் தாராளமாக வந்து செய்யுங்க இந்த சின்ன குழந்தை மாதிரி வியூஸை பார்த்து வியூஸ் கம்மியாக இருக்குது அதுவாக இருக்குது அப்படின்றதெல்லாம் சொல்லாதீங்க உங்க சப்ஸ்கிரைபர் கவுண்ட் எத்தனை பர்சன்டேஜ் வியூஸ் வருது இந்த சப்ஸ்கிரைபர் கவுண்ட் எத்தனை பர்சன்டேஜ் வியூஸ் வந்து கால்குலேட் பண்ணி பாருங்க அப்பத்தனை வியூஸ் யாருக்கு அதிகமாக இருக்குன்னு நான் அதனால வந்து சொல்ல எங்களுக்கு வியூஸ் அதிகமாக இருக்குது நான் சொல்ல பட் நீங்க சொல்றதுக்காக சொல்றேன் சிம்பிள் உருட்டு அண்ணன் அவர்களே நாங்க வந்து இப்ப நேரத்து சேனல் ஆரம்பிச்சு இன்னைக்கு வந்து வந்து பேசல நீங்க எப்ப சேனல் ஆரம்பிச்சோ அப்பதான் சேனல் ஆரம்பிச்சது அப்பத்துல இருந்து அதே ஸ்டாண்ட்ல தான் இருக்கும் சேனல் மாத்திக்கல புரியுதுங்களா இந்த சைட்ல பாத்தீங்கன்னா ஒரு சில இதெல்லாம் வந்து வியூஸ் நல்லாவே வந்து வந்திருக்கு சரி வியூஸ் நல்லா வந்திருக்கு அப்படின்றாரு அது என்ன வந்து ரெண்டு லட்சம் அப்படி போறதா வியூஸ் நல்லா வந்திருக்குன்றாரு இப்ப 
அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து ஆப்பிள் மேக்ஸ் டுடே உருட்டு ரைட் டு ரிப்பேர் இருக்கு அந்த வீடியோ லெந்த் என்ன 17.26 நிமிஷம் இந்த வீடியோல ரைட் ரிப்பேர் பத்தி நான் एक्सप्लेन பண்ணிருக்கேன் இதுக்கு மேல நீங்க ரைட் ரிப்பேர் பத்தி பேசுறீங்களா இல்ல ஒரு லேப்டாப் ஸ்க்ரூ டிரைவர் வச்சு ஓபன் பண்ணி தான் வீடியோ போட்டுருக்கீங்களா ஒரு சால்டரிங் பண்ணி காமிச்சிருக்கீங்களா கேபசிட்டர் எல்லாம் என்னன்னு பேசிருக்கீங்களா டை லேアウト என்னன்னு பேசிருக்கீங்களா ஃபவுண்டரிஸ் என்னன்னு பேசிருக்கீங்களா எதுமே பேசறது கிடையாது இதுல நீங்க நீங்க சொல்றீங்க வியூஸ் பேர் வியூஸ் பேர் நாங்க ஒண்ணு உங்கள மாதிரி 7 நிமிஷம் 6 நிமிஷம் வீடியோ போடல எல்லாமே பாருங்க 18 நிமிஷம் 18 நிமிஷம் 28 நிமிஷம் எல்லாத்துலயும் கண்டென்ட் இருக்கும் அதிகமான லெந்த் வீடியோ போட்டு அதுக்கு இவ்வளவு வியூஸ் வருதுன்றது பெரிய விஷயம் இவ்வளவு நாள் யூடியூப்ல இருக்கவங்களுக்கு தெரியாதா இல்ல தெரிஞ்சிட்டே வேணும் வந்து ஏதாவது சொல்றேனே சொல்றீங்களா அப்புறம் உள்ள நெஞ்சுக்கு மட்டும் அது தெரியும் அவங்களுக்கு <laughs> 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 இவர் என்ன சொல்றாரு இந்த மூணு வீடியோல வந்து மத்தவங்க யாரும் வீடியோ போட்டுறாங்க அதை பத்தி நாம வந்து பேசிருக்கோம்ட்டு இதுல மூணு வீடியோல இந்த இவரை வச்சு செஞ்சதுல ரீசெண்டா அந்த வீடியோல மட்டும் தான் இவர் வந்திருப்பாரு மீதி எதுலயுமே அவர் இருக்க மாட்டாரு மீதி எல்லாத்துல ஆப்பில தான் வச்சு செஞ்சிருப்போம் ரைட் ரிப்பேர் காங்கிரஸ் ஏன் பண்றாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதாவது நம்ம கண்டென்ட் வச்சு வீடியோ போடல அந்த கண்டென்ட் வச்சு யாரு வீடியோ போட்டாங்களோ நம்ம அவங்கள வச்சு போட்டுருக்கோம் இதுல இவர் என்ன சொல்றாருன்னா இவர் போறத பாத்துட்டு அப்புறம் வீடியோ போடுறமா மத்தவங்க வீடியோ போறத பாத்து நம்ம வீடியோ போடுறமா உண்மையே யாரும் மத்தவங்க வீடியோ போறத பாத்துட்டு போட்டாங்கன்னு பாக்கலாமா மக்கள் உண்மையே தெரிஞ்சுக்கணும் கொஞ்சம் பாருங்க இந்த நாட்களுக்கு முன்பு பாத்தீங்கன்னா வந்து வடக்குல வந்து ஒரு பிரச்சனை திரின்னு போட்டாங்க <laughs> போட்டு <laughs> 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 இந்த மாதிரி எங்களை பார்த்து இந்த மாதிரி வந்து பண்றாங்க அப்படினு சொல்லிட்டு தமிழ் டெக் இஸ்கோ சேம் அப்லோட் கர்தியே தே ட்ரான்ஸ்லேட் करके अपने चैनल पर நான் வெறும் வைத்தோட சொல்றேன் யாருமே நல்லா இருக்க மாட்டாங்க சரி இப்படி போட்ட உடனே வந்து இவெல்லாம் பண்ணிரோம் அது எங்க அப்படி போ சொல்வீங்க கண்டென்ட் வந்து எல்லாம் ஒண்ணு தான் நீங்க போட்ட கண்டென்ட் தான் நான் போட்ட கண்டென்ட் தான் உங்களுக்கு பார்த்தா காப்பி அடிக்கல உண்மையாவே காப்பி அடிக்கல அப்படினா சொல்லிரனா சொல்லிர கூடாதா அதுக்கு நம்ம என்ன என்ன பண்ணாருனா வீடியோ டெலிட் பண்ணி நைட்ரோ நைட்டா கடை சதிர் கலந்துட்டாரு பட் அபி உனோனே இஸ் வீடியோ கோ பிரைவேட் கர் தியா விடை கொடு சாமி விட்டு போகின்றே அதாவது வீடியோ டெலிட் பண்ணிட்டு ஆள் அஸ்காண்டு வாட்ச் கோயிங் ஆன் அரங்கனார கோரங்கனார ஆகிட்டா இப்ப புரிஞ்சீங்க யாரு யார பார்த்து வீடியோ போடுற என்ன போய் போய் வடக்கல அடி வாங்கு நீ இந்த வீடியோ லண்டனால வந்து நீ பா போடு வந்துச்சு வந்து அது வந்து அது ஒருமையில பேச நினைச்சாதீங்க நான் உரிமையில பேசறேன் ஏன்னா எங்க அண்ணன் வந்து எனக்கு வந்து பெர்மிஷன் கொடுத்துட்டாரு இல்லையே வியூஸ்க்காக மக்கள் நிறைய பேர் காசு போட்டு கண்ணு வலிக்குது ப்ரோ நிறைய பேர் கமெண்ட் வீடியோ போட்டேனா வீடியோ கீழ போய் பாருங்க நிறைய பேர் ப்ரோ நான் தெரியாம வாங்கிட்டேன் ப்ரோ கண்ணு வலிக்குது ப்ரோ ஒரு மணி நேரம் கூட யூஸ் பண்ண முடியல அப்படிலாம் கமெண்ட் போடுறாங்க நானே என் வீடியோல அதானே பா சொல்லிக்கிறேன் இப்போ வந்து ஜி அண்ணன் வந்து ஜியோ வியாருக்கு வந்திருக்காரு இப்போ வந்து ஆப்பிளுக்கு முட்டு கொடுத்துட்டு போயிட்டு இப்போ ஜியோக்கு ஏனா வந்து இவரை வாழ வைத்ததே ஜியோ தான் சொல்லுச்சு ஆரம்ப காலி வந்து பாத்தீனா ஜியோல வந்து 5 ரூபாய் கொடுத்தா 5 ஜிபி 10 ரூபாய் கொடுத்தா பத்து ஜிபி ன்னு சொல்லி வீடியோ போடுதா ஆள் வந்து கடை நடத்திட்டு இருக்காரு இப்போ அது இப்போ அதுல வந்து ஒரு ப்ராப்ளம் அது அதுக்கு ஒரு முட்டு ஓகே ஃபைன் இவர் என்ன சொல்றாரு வந்து ஜியோ வியர் வந்து நான் யூஸ் பண்ணி பார்த்தேன் நல்லா இருந்தா நான் சொல்லிருக்கேன் அப்படினு சொல்லிட்டு உங்களை பத்தி சொல்லவே இல்லையே உங்க ஜியோக்கும் இந்த இதுக்கும் உங்ககிட்ட கேட்கவே இல்லையே உங்களுக்கு உங்களை மென்ஷன் பண்ணி கேட்டனா உங்ககிட்ட கேட்காத கேள்விக்கு நீங்க ஏ வாலண்டியரா வந்து ஆன்சர் பண்றீங்க நான் என்ன ஒரு சிங்கமா தான் நினைக்கிறேன் இதுல 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 மேட்டர் என்ன குற்றமுள்ள நெஞ்சு தான் குறுகு இருக்குன்னு வாங்க அது அண்ணனே சொல்றதே கேட்டுங்க குற்றமுள்ள நெஞ்சுக்கு மட்டும் அது தெரியும் அட அவன் இங்க நான் தானே ஒரு ப்ராடக்ட் வித்தியாசமா இருக்கு அத பத்தி சொல்லுங்க ப்ரோ நீ ஆடியன்ஸ் கேட்டாங்கனா என்னால மறுக்க முடியாது அத ட்ரை பண்ணுவேன் ப்ராடக்ட் வாங்கும் போதே இத வெச்சு இப்படி உருட்டலாமா இந்த சேனல கோத்து 2D ல உருட்டலாமா எல்லாம் நான் யோசிக்க மாட்டேன் ப்ராடக்ட் டெஸ்ட் பண்ணுமா அதுல இது இருக்கு இது இல்ல இது நல்லா இருக்கு இது நல்லா இல்ல இது இந்த மாதிரி எனக்கு எஃபெக்ட் கொடுத்துச்சின்றத தான் எல்லா வீடியோலயும் சொல்வேன் அந்த வீடியோல
ரொம்ப பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க <laughs> 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 தப்பு <laughs> ஒரு <laughs> 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 பிரணவ் மிஸ்திரி வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு எம்ஐ ஸ்டூடெண்ட் இவர் டூ தௌசண்ட் நைன்ல வந்து இவர் சொல்றாரு டூ தௌசண்ட் நைன்லயே வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து பிரணவ் மிஸ்திரி இதுல பண்ணாரு சொல்லிட்டு எஸ் பண்ணாரு சிக்ஸ் சென்ஸ் ஒரு டிவைஸ் பண்ணாரு பட் அதுக்கப்புறம் அது என்னாச்சு ஓபன் சோர் விட்டாரு சொல்லிட்டீங்க இவர் கருத்துப்படி பாத்தீங்கன்னா அந்த ஓபன் சோர்ஸ் ப்ரோக்ராம் தான் வந்து யூஸ் பண்ணி இது பண்ணிட்டாங்க அப்படின்றாரு நீங்க என்ன சொல்றீங்க ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதுலயே வந்து பண்ணிட்டாரு அப்படின்றீங்க விர்ச்சுவல் ரியாலிட்டின்ற கான்செப்ட் வந்து ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதுலயோ இல்ல வந்து இப்பயோ கிடையாது மெட்டா நீங்க உங்களுக்கு தெரிஞ்ச என்ன மெட்டா கொஸ்டன் தெரியும் அக்லஸ் கொஸ்டின் உங்களுக்கு தெரியாது அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மார்க் மாமா தான் தெரியும் மார்க் மாமாக்கு முன்னாடி வந்து பாத்தீங்க லக்கி பாமரோ ஜான் கான்மேக் பத்தியும் தெரியாது சிம்பிள் வி ஆர் ன்றது பாத்தீன்னா 1957 ல இருந்தே டெவலப்மென்ட்ல இருந்த விஷயம் இந்த நாசாவும் வர்க் பண்ணிருக்காங்க மத்த நிறைய கம்பெனிஸ் வந்து வர்க் பண்ணிருக்காங்க ஈவன் நிட்டெண்டோவே ஒரு கேமிங் சிஸ்டம் வந்து வந்து பாத்தீன்னா லான்ச் பண்ணிருக்காங்க இத பத்தி நான் லாஸ்ட் வீடியோல சொல்லிருப்பேன் 1995 லயே அது பண்ணாங்க அதுமே வந்து ஃபெயிலியர் அப்படினு இப்போ அது மேட்டரான்னு கேட்டீங்கன்னா அது மேட்டர் இல்ல 2009 லயே வந்து ப்ரோடோ மிஸ்ட்ரி பண்ணாருங்க இல்லையா அதே 2009 ல தான் பாமர் லக்கி அவரோட ஃபர்ஸ்ட் ப்ரோடோடைப் அது பண்ண அக்லஸ்ோட ஃபர்ஸ்ட் ப்ரோடோடைப் வந்து பண்றாரு சோ எங்க யோசி பாருங்க 2009 ரெண்டாயிரத்தி <laughs> ஒரு <laughs> 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 தெரியும் <laughs> இப்ப நீங்க வந்து இப்ப பிரணவ் மிஸ்திரி பத்தி பேசுறேன் <laughs> மக்கள் <laughs> 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 <laughs>
இதுக்கு முன்னாடி நிறைய ஸ்பான்சர்ஸ் வந்து நம்ம அண்ணன் வந்து வேலை செய்து இருக்கிறார் பின்னாடி தெரிதாங்க பிளர்ல தெரியும்னு நினைக்கிறேன் ஞாபகம் இருக்கு நினைக்கிறேன் இதை பத்தி இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் பேசுவோம் அதுக்கு முன்னாடி இது விஷயம் இருக்கு ஒரு கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு வீடியோ பண்ணி இருந்தாரு சாம்சங் நியோ கியூஎல்இடி விசஸ் எல்ஜி ஓஎல் இடி அப்படின்னு ஒரு வீடியோ பண்ணிருக்காரு இது சாம்சங் கூட ஸ்பான்சர் இந்த வீடியோல பாத்தீங்கன்னா இவர் சொல்லுவாரு இப்ப நம்ம கிட்ட ரெண்டு டிவி இருக்கு ஒன்னு சாம்சங் உடைய நியோ கியூலட் இன்னொரு சைட்ல எல்ஜி உடைய ஓல டிவி இப்ப நம்ம கிட்ட ரெண்டு டிவி இருக்குனாருல ரெண்டு டிவி கடவே கிடையாது ஆமா வீடியோ ஃபுல்லா பாருங்க ஒரு டிவி காட்டுறானு பாருங்க வீடியோ டிவியே கிடையாது டிவியே இல்லாம பாத்தீங்கன்னா ஒரு ரிவ்யூ பண்ணிருக்காரு என்னன்னா சாம்சங் நியோ கியூஎல்இடி விசஸ் எல்ஜி ஓஎல்இடி ஒரு லக்கணத்தில் ஒன்பது கிராம் உச்சம் பெற்ற ஒருவன் ஒருவன் டிவி இல்லாமலும் பேசலாம் எப்படி வேண்டுமானாலும் பேசலாம் கண்டுக்காதீங்க இவர் என்ன பண்றாருன்னா ஒரு ஒரு கம்பெனிக்கு வந்து காசு வாங்கலாம் லைக் ஸ்பான்சர்ஷிப் வாங்குறோம் வச்சுக்கோங்களேன் ஸ்பான்சர்ஷிப் அப்படி ப்ரொமோஷன் இருக்கு ஓகேங்களா வாங்குறோம் வைங்களேன் அந்த நம்ம கம்பெனிட்ட காசு வாங்கிட்டு இன்னொரு கம்பெனி பேஸ் பண்றது சரியா இது சொல்லுங்க இது சரியா எப்படி சாம்சங் ஒத்துக்கிறாங்கன்னு எனக்கு தெரியல பட் அது சரியா ரெண்டாவது இவங்க கிட்ட டிவியே கிடையாது இந்த வீடியோ ஃபுல்லா பாருங்க டிவியே கிடையாது அவர்கிட்ட டிவியே இல்லாம இதுல வந்து அது இருக்கு இது இருக்குன்னு சொல்லிட்டு ஸ்பெக் ஷீட்டை படிக்க ஆரம்பிச்சிருவாரு அதுவும் சரி பிரச்சனை இல்லை கடைசியில வந்து டெக்னாலஜி சைடு வரும் ஓஎல்இடி கியூஎல்இடி ஓஎல்இடி என்ன கியூஎல்இடி என்ன ஓஎல்இன்றது இண்டிவிஜுவல் எல்இடி இருக்கும் அதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஓஎல்இடி டெக்னிக்கலி பாத்தோம்னா அதுதான் சூப்பியர் ஏன்னா இண்டிவிஜுவல் எல்இடி இருக்கும் அப்படின்னு போது உங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா டாக்னஸ் அதிகமா கிடைக்கும் இதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா பிராக்டிகலாவே பிசிக்கலாவே இப்படிதான் ஒர்க் ஆகும் ஏன்னா இந்த சாம்சங்ல கியூஎல்இடின்னு பேர் வச்சாலும் அது ஒரு எல்சிடி டிவி தான் நார்மல் எல்சிடி டிவிக்கும் இந்த கியூஎல்இடி டிவிக்கும் என்ன வித்தியாசம்னா நார்மல் எல்சிடி டிவில பேக் லைட் இருக்கு இல்லையா நம்ம கூட வந்து சாம்சங் டிவி பிரிச்சு நம்ம வந்து வீடியோ பண்ணி இந்த மாதிரி பண்ணி இதுவரைக்கும் பாருங்க இதான் நார்மல் எல்சிடி டிவில இருக்க பேக் லைட் இதுல இருக்க எல்இடிஸ் எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ப்ளூ கலர் எல்இடிஸ் எல்லா எல்இடிஸும் ப்ளூ கலர் தான் ஒயிட் கலர் எல்இடிஸ் எல்லாமே அது மேல பாத்தீங்கன்னா பாஸ்பரஸ் கோட்டிங் இருக்கும் ஒரு லேயர் இருக்கும் எல்லோ கலர்ல அதுதான் பாத்தீங்கன்னா மிக்ஸ் ஆகி நமக்கு ஒயிட் கலர் தெரியுது பட் கியூஎல்இடி டிவிஸ்ல அந்த பாஸ்பரஸ்க்கு பதிலா ரெட் அண்ட் கிரீன் நானோ கிறிஸ்டல்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க அதனால வந்து பாத்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் அந்த லைட்டை ஃபில்டர் பண்றது மட்டும் இல்லாம அதுவும் கூட சேர்த்து லைட்டை எமிட் பண்ணும் சோ இதனால பாத்தீங்கன்னா அதிகமான பேக் லைட் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும் அது மட்டும் இல்லாம கரண்ட்டை கொஞ்சம் சேவ் பண்ண முடியும் இவ்வளவுதான் வித்தியாசம் இதனாலதான் பாத்தீங்கன்னா கியூஎல்இடிஸ் வந்து ரொம்பவே பிரைட்டா இருக்கும் கம்பேர் டு ஓஎல்இடி ஆனா நம்ம அண்ணன் காசை வாங்கி கொண்டு ரெண்டு பிராண்டையும் வந்து கம்பேர் பண்ணிட்டு பாரு அவரோட கம்பேரிசன் எப்படி இருந்ததுன்றது அந்த வீடியோ பார்த்து நீங்க தெரிஞ்சுக்க இத பத்தி கூட சொன்னாரான்னு தெரியல சொல்லு சார் எனக்கு சொன்னாரான்னு கூட தெரியல இதை பத்தி எல்லாம் கூட மெட்டாவுக்கு மெட்டாவோட மார்க் மாம்ச விட நீ அதிகமா கூற தம்பி செம்மையா அந்த கூற மெட்டா 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 வா வேற லெவல் என்னோட ஆடியன்ஸ் கிட்ட போயிட்டு நான் தம்பி இந்த மாதிரி ரெண்டு ப்ராடக்ட் இருக்கு காஸ்ட பத்தி ஓகே காஸ்ட் இது வந்து பத்து மடங்கு அதிகம் இது வந்து ஒரு ரூபா அது வந்து ஆயிரம் ரூபான்னு கூட வச்சுக்கோங்க நீங்க மெட்டாவை நம்புவீங்களா ஆப்ல நம்புவீங்களான்னு கேட்டீங்கன்னா ஆடியன்ஸ் என்ன சொல்லுவீங்க ஆபீஸ் போறதுக்கு டைம் ஆயி போச்சு நீங்க வேற ஆள் கிட்ட தெரிஞ்சுக்கு நீங்களுக்குறாஜி <laughs> நீங்கள் அதை அப்படிதான் பார்ப்பீர்கள் அப்படிதான் நீங்க பிரசன்ட் பண்ணுவீங்க நான் ஆப்பில வச்சு செஞ்ச அளவுக்கு யாருமே செய்ய கிடையாது ஆப்பிள் கஷ்டங்களா இருக்கட்டும் மேக் புக்ல இருக்கட்டும் பிரச்சனையே அண்ணன் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு நாசிஸ்டிக் கை ஏன் அப்படின்னா தான் தான் இதுவே வேர்ல்ஸ் நம்பர் ஒன் தமிழ் டெக் சேனல் யாராவது அப்படி போடுவாங்களா வேல்ஸ் நம்பர் ஒன் தமிழ் ஈவந்தோ அப்படி இருந்தாலுமே யாராவது போடுவாங்களா பியூடிபை வந்து வேல்ஸ் மோஸ்ட் சப்ஸ்கிரைப்டு சேனல் அப்படின்னு சொல்லி டிஸ்கிரிப்ஷன் போட்டு வச்சிருக்காரா யார் அப்படி போட்டு வச்சிருக்கா ஆனா நம்ம அண்ணன் போடுவாரு இதுவே பாருங்க என்ன தவிர வேற யாரு வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து இது ஆப்பிள பத்தி பேசுறது இல்லைன்றாரு அது கீழே கமெண்ட்ல போடுறாங்க இன்னொரு இன்னொரு அண்ணனை பத்தி அவரை வந்து அவரை மறந்துட்டீங்க போல அப்படின்ட்டு அதே மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த கார்ட்போர்டு வியர்ஸ் எல்லாம் எடுத்து வச்சுட்டு நம்மளை தவிர யாரு வியர் பத்தி பேசிருப்பாங்கன்னு தெரியல அப்படின்றாரு இப்ப நம்ம சேட்டையா நாம காட்டுவோம் சோ இதெல்லாம் என்ன வந்து வெளிப்படுத்தினா உங்களோட நார்சிஸ்டிக் கேரக்டரை வந்து வெளிப்படுத்துது அவ்வளவுதான் நார்சிஸ்டிக் அர்த்தம் புரியலன்னா இப்ப தெரியுதா தெரியல இப்ப தெரியுதா தெரியல இப்ப தெரியுதா எப்படி தெரியும் அவரே வந்து
பார்த்ததுலயே மேக் மினி பெஸ்ட் சொல்றேன் அப்ப அங்க நான் என்ன பார்த்தேன் மேக்புக் எம் டூல வந்த மேக்புக் எம் டூல வந்த மத்த சிப்ஸ் இத பத்தி பேசிருக்கோம் இதுல வந்ததுலயே மேக் மினி பெஸ்ட் சொல்லிருக்கேன் பிசியோட பெஸ்ட் நான் சொல்லல புரிஞ்சதா அது இதுல ஒரு விஷயம் எக்ஸ்ட்ரா மென்ஷன் பண்ணிருப்பேன் மக்கள் உண்மை தெரிஞ்சுக்கணும் கொஞ்சம் பாருங்க வாங்கலாம் பட் என்னன்னா அது மட்டும் தான் கேட்டீங்கன்னா நீங்க மேக்மி அதுதான் வந்து உங்களை வாங்குறது திருப்பி சீட்டு மாதிரி நீங்க அதை வாங்கினதுக்கு அப்புறம் அதுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா மவுஸ் வாங்கணும் கீபோர்ட் வாங்கணும் சொல்லிட்டு அது ஒரு சைட்ல போயிட்டு இருக்கும் அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா கனெக்டர் வாங்கணும் கனெக்டர் இல்லை அப்படின்ற மாதிரி அது ஒரு எக்ஸ்ட்ரா வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு லட்ச ரூபாய்க்கு உங்க கிட்ட வந்து காசு வாங்கிடுவாங்க பட் நீ வாங்கியா ஒன்னா வாங்கலாம் அதுலயே எல்லாமே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டேன் கொஞ்சம் போட்டு எக்ஸ்ட்ரா ஒரு ரெண்டு மூணு செகண்ட் எக்ஸ்ட்ரா போட்டு இருந்தா நான் என்ன சொல்ல வரேன் அதுலயே தெரிஞ்சிருக்கும் நான் குமார் அவசரப்பட்டியே <laughs> அந்த ஸ்டோரேஜுக்கும் இந்த ஸ்டோரேஜுக்கும் ஸ்பீட் டிஃபரன்ஸ் இந்த அளவுக்கு வேரியேஷன் இருக்கும் அது மக மட்டமான ஸ்லோவா இருக்கும்ன்றது சொன்னியா நீ ஐயா அங்குசாமி அந்த வீடியோ போட்டது M2 அனௌன்ஸ்மென்ட் வந்த அப்ப அப்ப அந்த ப்ராடக்ட் யாத்துமே போகல யோ சாமி நான் வீடியோ போட்டு அதுக்கு அப்புறம் தான் ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து எல்லார்கிட்டயும் போக ஆரம்பிச்சது அதுக்கு அப்புறமா தான் அதுல ப்ராப்ளம் இருக்குன்னு எல்லாரும் சொல்ல ஆரம்பிச்சாங்க மேல என்ன நடக்குதுனே தெரியல அட கண்டாவியே நான் என்ன ஒரு டைம் ஸ்னெச்சி டிராவல் பண்ணி ஃபியூச்சருக்கு டிராவல் பண்ணி போய் பாத்துறேன்னு சொல்ல முடியும் வீடியோல தெரியுது <laughs> 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 ஆசைப்படுறாங்க <laughs> அவங்களுக்காக <laughs> 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 இப்படி அவர் சொன்னார்ல இப்படிதான் போகும் இப்படி போகாது நெஞ்சுக்கு மட்டும் இப்படி வந்து உங்களுக்கு மனசுக்கு வருது அப்ப நீங்க தான் அப்படி சொல்லிருக்கீங்க கரெக்டா அப்ப அது ஏமல் தப்பு கிடையாது இங்க ஒரு என்ன பண்றாருன்னா ஐடென்டிக்கு பின்னாடி ஒரு இருக்கிற மாதிரி இங்க விக்டிம் கார்டு யூஸ் பண்றாரு அதாவது பாத்தீங்கன்னா நீங்களா வந்து முன்னூறு டாலர் கொடுத்து பெருசா வாங்கி யூஸ் பண்ணீங்கப்பா எங்க மாதிரி எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா முந்நூறு ரூபாய்க்கு தான் வாங்கி யூஸ் பண்ண முடியும் நாங்க பாம்பர் மக்கள் அப்படின்ற மாதிரி கொண்டு வராரு பெரும் அரசியல் இருக்கீங்களா இதுதான் மிகப்பெரிய அரசியல் நியாயமா கேட்டீங்கன்னா நல்ல பதில சொல்லலாம் ஆனா இப்படி அநியாயமா கேட்டீங்கன்னா 
எப்படிமா பதில் சொல்ல முடியும் புரியுது உங்களுக்கு நான் அப்படி சொல்லவே இல்லை முந்நூறு ரூபாய் கொடுத்து கார்ட்போர்ட் வியர் வாங்கி யூஸ் பண்றது அப்படின்னு நான் சொல்லவே இல்லை என் வீடியோவே போய் பாருங்க அப்புறம் <laughs> <laughs> கொஞ்சம்ப <laughs> 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 ஆடியன்ஸோட தரத்தை அது தப்புன்னா ஆடியன்ஸோட தரத்தை எப்பவுமே யார் யார் எனக்கே அவரை பாக்கணும் போல இருக்கு சோ பேசும் நேரத்திலே அந்த ஆளுக்கு வந்து கெட்ட வார்த்தை யூஸ் பண்ணிருந்தாரு அதை வந்து எடிட் பண்ணி தூக்கிட்டாங்க எடிட்ல டவுன்லோட் பண்ணி வச்சிருக்கீங்களே வரல தூக்கிட்டு இருக்காங்க எடிட் பண்ணி அவ்வளவு பயம் இங்க பாருங்க இந்த மனுஷன் பேசுற போதே பேசினதையே வச்சிடலாம எடிட் பண்ணி மாத்திர அப்படி அப்ப என்ன பண்றது கெட்ட வார்த்தை பேசிட்டு ஒரு நாளைக்கு பெல்டால உரி உரினு உரிக்கல செந்தமிழ் கவிஞன் பண்றது <laughs> 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 டிவி எப்படி ஓன நம்மளே வந்து பேக் லைட் மாத்துறது எப்படி டிவி ரிペア பண்றது இந்த மாதிரி விஷயங்கள பத்தி கவர் பண்ணிருக்கோம் ஈவன் கேமராஸ் பத்தியும் பண்ணிட்டு தான் இருக்கோம் ஈவன் எனக்கு பிடிச்ச யூடியூபர் யார டெக் யூடியூபர் யாரன்னு சொல்லும்போது தமிழ்ல வீட்டுக்கு போட்டோகிராஃபினு சொல்லி இருக்கேன் எனக்கு எங்களுக்கு பிடிச்ச டெக் அப்படி தான் இருக்கும்ட்டு இப்போ நான் என்னோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல டெக் சேனல்ஸ்ன்றது வேற ஓகேங்களா இங்க இருக்குற டெக் சேனல்ஸ் அட கேமராவும் டெக்னால வீட்டுக்கு போட்டோகிராஃபினு ஒருத்தர் இருக்கு இன்னொருத்தர் யாருன்னா இன்ஜினியரிங் ஃபேக்ட் சொல்லி இருக்கேன் அப்புறம் இன்ஜினியரிங் ஃபேக்ட்ஸ்னு சொல்லிட்டு எலக்ட்ரானிக்ஸ் பத்தி ஒருத்தர் பண்ணுவார் இங்க கிடையாது கிச்சரியோட இன்டர்வியூல இப்போ நீங்க இந்த பாயிண்ட் வைக்கிறது ரீசனே கிடையாது தமிழ் கேமிங் வெறும் கேமிங்க்கு மட்டும் போட்டுருக்காங்க எவ்வளவு சூப்பரா பண்றாங்க இத நடுல தமிழ் கேமிங் இழுக்குறது தமிழ் கேமிங் ப்ரோஸ் வேக் அண்ட் பிரேம் ப்ரோ நீங்க एक्चुअली வந்து நான் இதுக்கு அவங்களுக்கு சம்பந்தம் கிடையாது பட் நான் வந்து சில விஷயங்கள் எனக்கு மனசுல இருந்தா நான் சொல்றேன் இவர் என்ன சொல்றாரு வந்து போற போக்குல தமிழ் கேமிங் கார் கேமிங் பத்தி தான் அவங்க நல்லா தான் பண்றாங்கன்னு சொல்லி எதுக்கு தெரியுமா இது அவர் நல்லா தெரியும் நாம வந்து தமிழ் கேமிங்க பார்த்து தான் வந்து இன்ஸ்பயர் ஆகி சில யூடியூப் वीडियोस பண்ணிருக்கோம் பாஸ்ட்ல சரி இவன் நம்ம அவங்க கேம் பண்ணி கொடுத்துருக்கோம் விவேக் அண்ட் பிரேம் அட்வென்ச்சர்ஸ் இந்த கேம் வந்து ஏ டு டி வந்து நமக்காக பண்ணி கொடுத்தாங்க ஒரு சர்Prizeஆ தமிழ் கேமிங் ஆடியன்ஸ் நம்மளோட ஆடியன்ஸ் ஒண்ணா தான் இருப்பாங்க சோ ஏ டு டி பாக்குறவங்க தமிழ் கேமிங் பாப்பாங்க தமிழ் கேமிங் பாக்குறவங்க ஏ டு டி பாப்பாங்க சோ இப்படி தான் இருப்பாங்க அதனால தமிழ் கேமிங் சம்பந்தமே இல்ல உள்ள இருக்கார் இது ரொம்ப ரொம்ப தப்பு எங்களை பத்தி பேசுறா தமிழ் கேமிங் பத்தி எதுக்கு பேசுறீ அது ஒன்னு இதுல இன்னொரு விஷயம் சொல்றா பாருங்க சேனல்ல இதுக்கு ப்ரமோட் பண்ண ஒன் அண்ட் ஒன்லி சேனல்ல அவங்களுக்கு மட்டும் தான் தமிழ் கேமிங் சேனல்ல ப்ரமோட் பண்ண தாங்க மட்டும் தான் நீங்க ஏன் ப்ரமோட் பண்ண தமிழ் கேமிங் ப்ரமோட் பண்ணிட்டு நீங்க என்ன ப்ரமோட் பண்ணீங்க இவர் ஒரு கோலாப் பண்ணிருப்பார் ஒரு few years முன்னாடி அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா இவர் ஒரு வீடியோ போட்டுருப்பாரு அதுல வியூஸ்னா 40000 இருக்கும் ஆனா தமிழ் கேமிங் வந்து பாத்தீங்கன்னா லைவ் பண்ணிருப்பாங்க இவர் கூட இவர் வச்சு இவர் கூட இல்ல இவர் வச்சு லைவ் பண்ணிருப்பாங்க அது கிட்டத்தட்ட 90k கிட்ட வியூஸ் இருக்கு இப்போ யாரு யார ப்ரமோட் பண்ணா அந்த வீடியோல இவர் என்ன பண்றா இவங்க யாரு தெரிஞ்சா பாருங்க தெரிஞ்சா கமெண்ட்ல போடுங்கன்னு சொல்றாரு ஒரு ப்ராப்பர் இன்டர்வியூ கொடுத்துருக்க மாட்ட தமிழ் கேமிங்க்கு இந்த இரண்டு நண்பர்கள் யார்ன்றது உங்களுக்கு தெரியுமா அப்படின்றதையும் கீழ கமெண்ட் பண்ணுங்க ஒரு ப்ராப்பர் இன்டர்வியூ கொடுக்கலன்னு சொல்லிட்டு எனக்கு அப்பயே வந்து இது அது பண்றது இல்லாம நான் தான் ப்ரமோட் பண்ணேன்னு வேற சொல்றது ப்ரமோட் பண்ணேன்னு சொன்னா வியூஸ் நீங்க கணக்கு இவர் கணக்கு படியான இவர்
பேசுவாரு வியூஸ் படி பார்த்தா இவர் போட்ட வீடியோட வியூஸ் விட தமிழ் கேமிங்கோட லைவ் ஸ்ட்ரீமோட வியூஸ் தான் அதிகம் அப்ப தமிழ் கேமிங் இவரை ப்ரொமோட் பண்ணா இவர் வந்து தமிழ் கேமிங் ப்ரொமோட் பண்றாரு அதான் சொல்லி ஒரு நாசிஸ்டிக்கான ஒரு மைண்ட் செட் இருக்க நபர் இவர் நான் தான் தான் பெரிய ஆளு தன்னால தான் எல்லாம் வாழ்ந்துட்டாங்க தன்னை பார்த்து தான் இது பண்ணாங்க அப்படின்றது இந்த 20% என்ன வந்து சும்மா வியூஸ்க்காக தான் வந்து இழுத்துச்சுங்கற ஓகே 4 5 வருஷமா இப்படி தான் வந்து பண்ணிနေங்க வியூஸ்க்காக சரி பரவாயில்லைன்னு சொல்லி விட்டா 4 5 வருஷமா நீ ஊருட்டு 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 மிஸ்லீட் பண்ணிருக்கீங்க மிஸ்லீட் பண்ணும்போது அத நாங்க பஸ் பண்ணிருக்கோம் அதனால வந்து 4 5 வருஷம் உங்க பத்தி போட வேண்டியது மத்த ஏதாவது வீடியோ உங்க பத்தி பேசிருக்கமா நீங்க மிஸ்லீட் பண்ணும்போது தான் உங்க பத்தி பேசிருக்கோம் உங்க பத்தி நான் உங்க பேர் கூட மென்ஷன் பண்ணது கிடையாது இந்த மாதிரி இது வந்து தப்பு இப்படி கிடையாதுன்னு ஏன் அத சொல்றோம் ஏனா நீங்க இவ்வளவு சப்ஸ்கிரைபர் கவுண்ட் வச்சிருக்காங்க உங்களோட நம்பர் உங்களோட கணக்கு படி வரும்மே நீங்க நிறைய நம்பர்ஸ் வச்சிருக்கீங்க நீங்க உங்களால பத்தி நிறைய பேர் மிஸ்லீட் ஆவறாங்க மிஸ்லீட் ஆவறவங்க எங்கிட்ட வந்து கேக்குறாங்க கேக்கும்போது நம்ம என்ன சொல்லணும் அது தப்புன்னு சொல்லல உங்க பேர் சொல்லி சொன்னா வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அசிங்கமா போயிடுமே சொல்லி நான் பேர் சொல்லாம ஒரு ரீசெண்டா சொல்லிட்டு இருந்தோம் அதை நீங்க காப்பாத்திக்காம திருப்பி வந்து இப்ப பேரை சொல்லி எங்க பேரை சொல்லி இப்ப இது பண்ணீங்க இதுல அசிங்கம் யாருக்கு எங்களுக்கா உங்களுக்கா பேர் தமிழ் சொல்லணும் இருக்கலாம் அதுக்குன்னு தமிழ் வாதியர் அடி வாங்குற மாதிரி அடி வாங்க மட்டும் நினைக்காதீங்க அண்ணன் அவர்களே என்ன இது தமிழ் வாதியர் அடி வாங்குவாரா என்னெல்லாம் எங்க தமிழ் வாதியர் அடிப்பாரு அதான் தப்பா பட்டடா என்ன புது சுதா சொல்லிட்டு இருக்கீங்க ஸ்கூல்ஸ்ல மோஸ்ட் ரெஸ்பெக்டட் ஸ்டாஃப்னாலே தமிழ் டீச்சிங் ஸ்டாஃப்ஸ் தான் தமிழ் டீச்சர் தமிழ் ஐயான் தான் சொல்லுவோம் இதுவே ஃபீம்ல தமிழ் அம்மான்னு சொல்லுவோம் அவரை வந்து அடிப்பான்னு நீங்க சொல்றீங்க இது எந்த ஊர்ல வந்து நடந்தது எனக்கு தெரியல ஒரு நாள் நீங்க பண்ணிருப்பேன்னு எனக்கு சந்தேகமா இருக்கு ஏன் தமிழ் வாழ வைக்கும் நானும் வாழ வைக்கணும்னு தான் நினைக்கிறேன் தமிழ் வாழ வைக்கும் பூமர் டாக் வேற எனக்கு சிம்பிள் இப்ப நீங்க தமிழ் எதுக்கு இருக்கிறீங்க இப்போ நீங்க வந்து தமிழரா இருந்து நான் வந்து வெளிநாட்டுக்காரன் இல்ல வடக்கு நண்பராக இருந்து நீங்க தமிழ் சொன்னா ஒரு நியாயம் இருக்கு நானும் தமிழ்நாட்டுக்காரன் தான் நீங்களும் தமிழ்நாட்டுக்காரன் தான் அப்புறம் எதுக்கு இந்த தமிழ் தமிழ் வாழ வைக்கும் எதுக்கு இந்த வந்து பிரிவினை பேசுறீங்க யார் உங்களை இப்ப வந்து தமிழ் இல்லன்னு சொன்னது இல்ல யார் இதுன்னு சொன்னது பிரிவினை பேசுறது நான் என்ன ஒரு சிங்கமா தான் நினைக்கிறேன் நீங்க ஒவ்வொருத்தருமே சிங்கம் தான் முன்னாடி போறதுலயா இருக்கட்டும் ஒரு டிசிஷன் எடுக்கிறதுலயா இருக்கட்டும் ஒரு விஷயத்த பாக்குறதா இருக்கட்டும் சப்போர்ட் பண்றதா இருக்கட்டும் சப்போர்ட் பண்றதா இருக்கட்டும் சப்போர்ட் பண்றதா இருக்கட்டும் விடுங்க <laughs> 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 இதெல்லாம் கூட நீங்க வந்து மன உடைச்சல் வந்து பேசிருப்பீங்க ரொம்ப நாளா வந்து வச்சிருந்த வன்பத்தை வந்து கொட்டி இருப்பீங்க அதெல்லாம் கூட ஓகே விட்டுருக்கேன் ஆனா இது ஞாபகம் இருக்கா இல்ல இது ஞாபகம் இருக்கா இல்ல இதாவது ஞாபகம் இருக்கா ஞாபகம் இருக்குங்களா பார்த்த மாதிரி இருக்கு இது எதுவுமே ஞாபகம் இருங்க வர இந்த மாதிரி ஒரு குட்டி பெட்டி ஒக்ஸ்டேஷன் ஞாபகம் இருக்கா அண்ணின் படத்துல வராம தள்ள அடிச்ச மாதிரி ஞாபகம் வந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் விடுறாங்க <laughs> என்ன <laughs> 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 மற்றும் <laughs> <laughs> கண்ணோட்டி <laughs> <laughs> 
வீடியோ போட்ட உடனே என்ன பண்ணா பிரைவேட் போட்டார் பிரைவேட் போட்டு அப்படியே விட்டாருன்னு கேட்டீங்கன்னா அந்த வீடியோ எடிட் பண்ண ஆரம்பிச்சாரு யூடியூப் எடிட்டர்ல ஒரிஜினலா போட்ட வீடியோட லென்த் பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட பதினோரு நிமிஷம் கரெக்டா இருபத்தி மூணு செகண்ட் ஆனா அதுக்கப்புறம் இவர் போட்ட வீடியோட டியூரேஷன் வெறும் ஏழு நிமிஷம் ஆயிடுச்சு பதினொன்றரை நிமிஷம் எங்க இருக்கு ஏழு நிமிஷம் எங்க இருக்கு கிட்டத்தட்ட ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் காணும் சரி அந்த ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் என்ன இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாத்தீங்கன்னா அதை பிளே பண்ணி காட்டுறேன் இது என்னுடைய ஒரு ஃபர்ஸ்ட் இம்ப்ரஷன் அண்ட் குயிக் ரிவ்யூ தான் குயிக் ரிவ்யூ கேட்டீங்களா சோ இது என்னுடைய ஒரு ஃபர்ஸ்ட் இம்ப்ரஷன் அண்ட் குயிக் ரிவ்யூ தான் இங்க என்ன சொல்றாரு ஃபர்ஸ்ட் இம்ப்ரஷன் அண்ட் குயிக் ரிவ்யூ அங்க என்ன சொல்றாரு அன்பாக்சிங் அண்ட் இம்ப்ரஷன் சொல்றாரு அன்பாக்சிங் அப்படின்றது அன்பாக்சிங் தான் ரிவ்யூன்றது ரிவ்யூ ரிவ்யூன்றது டோட்டலி வேற இப்போ யாரு மேனிப்புலேட் பண்றா யாரு சந்தர்ப்பம் ஏத்த மாதிரி தன்னை மாத்திக்கிட்டு மக்களை ஏமாத்துறா சரி குயிக் ரிவ்யூன்றாரு வேற என்ன அதுல சொல்றாருன்னு பாத்தீங்கன்னா பாயிண்ட் ஃபோர் கிகாட்ஸ் வரைக்கும் வந்து போகும் உங்களுக்கு பெர்ஃபார்மன்ஸ்ல ஒரு பீஸ்டா இருக்கும் அப்படின்றது போல சொல்றாங்க பெர்ஃபார்மன்ஸ் பீஸ்டா இருக்கும் அப்படின்றாரு எக்ஸாம்பிளுக்கு பாத்தீங்கன்னா நீங்க சப்போஸ் த்ரீ டி மாடலிங் ஒர்க் பண்றீங்க ஆட்டோ கேட் பண்றீங்க இல்லாடி என் பிரதர் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆர்கிடெக்ட் அவருடைய சாஃப்ட்வேர் எல்லாம் யூஸ் பண்றதுக்கு ஒரு பில்டிங் டிசைன் பண்றதுக்காக இருக்கட்டும் லே அவுட் பாக்குறதுக்கா இருக்கட்டும் ரெண்டரிங் எடுக்கிறதுக்கா இருக்கட்டும் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் 3D மாடலிங் ஆர் ஆக்டட் இந்த கேம் அண்ட் கேட் சாஃப்ட்வேர்ஸ்ல ஒரு முக்கியமான சாஃப்ட்வேர் லூமியா ஓகேங்களா லூமியான்ல கிராபிக்ஸ் கார்டு இல்லாம உங்களால ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது நீங்க பெரிய கிராபிக்ஸ் கார்டு இருந்தாலுமே அது டம்மியா தான் பெர்ஃபார்ம் பண்ணும் லூமியான்ல அதே மாதிரி நீங்க 3DS Max இந்த மாதிரியான சாஃப்ட்வேர்ஸ் யூஸ் பண்ணாலுமே ரெண்டர் பண்றதுக்கு GPU ஒன்னு தேவை ஆனா யூர் ப்ரோமோட் பண்ண ஒர்க் ஸ்டேஷன்ல GPU வே கிடையாது அது வெறும் இன்டர்னல் கிராபிக்ஸ் அதுவும் பாத்தீன்னா 4000 சீரிஸ்ல வந்த இன்டர்னல் கிராபிக்ஸ் அதுவும் வேகா கிராபிக்ஸ் அத பத்தி உங்களுக்கு தெரியாதுன்னு விட்டுருங்க சோ அப்டி இருக்கும்போது அது எந்த அளவுக்கு ஒஸ்டா பெர்ஃபார்ம் பண்றது அந்த நம்ம オリジナル வீடியோஸ் போட்டுருக்கோம் ஆனா என்ன அத போலீஸ் கேஸ் கூட்டு தூக்குறாங்க வணக்கம் நான் உங்கள் வாட்ஸ்அப் வழக்கறிஞர் ஆர் ரா ரவீனானந்த் சமீபத்தியத்துல ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு விஷயம் நடந்துச்சு உண்மையான கம்ப்யூட்டர் சம்பந்தப்பட்ட ரிவ்யூவர் அதாவது அந்த பார்ட்ஸ் அத பத்தி ரிவ்யூ பண்ணக்கூடிய திரு நந்து அலைஸ் நந்தா அவரை வந்து காவல் நிலையம் வர வைத்து அவர் போட்ட வீடியோவை வந்து டெலீட் பண்ண வச்சிருக்காங்க அத பத்தி லேட்டரா வரையறங்க சின்ன ஒரு கேம் டெஸ்ட் வந்து பண்ணிருக்கோம் விளையாடுற வரைக்கும் ஓரளவுக்கு டீசன்டான ஒரு பெர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து பண்ணது நேத்து எடிட் பண்ண வீடியோவை எடுத்து வந்து இதெல்லாம் நான் போட்டுருக்கேன் அப்ராக்ஸிமேட்லி வந்து பாத்தீங்கன்னா 20 मिनिट्स காமிச்சு அதுக்கு பக்கத்துல நம்ம பழைய ரைசன் இருக்கு அதல போட்டேனா எனக்கு ஹாஃப் an hour ஆகும் சோ அந்த ஹாஃப் an hour கம்பேர் பண்ணும்போது இது ஃபார் மோர் பெட்டர் 20 मिनिट्स அப்படிங்கிறது அண்ட் எடிட்டிங் கு எனக்கு पर्सनலி டன் இங்க பாத்தீங்கன்னா வந்து கேமிங்ல நல்லா இருக்கு அப்படின்றாரு அதே மாதிரி எடிட்டிங் அவங்களோட பிசியோட நல்லா இருக்கு அப்படினு சொல்றாரு இதெல்லாம் எதுக்கு சொல்லணும் இத நீ கேக்கும் போதே தோணல கூவி கூவி கிர மாதிரி இல்லன்னு கூவல் தெலகண்டா இவன் சோ ப்ரமோஷன் பண்ணிட்டாரு ஆனா அத ப்ரமோஷன் ஒத்துக்கல ஒண்ணு ரெண்டாவது இவரே வந்து ரிவ்யூ குயிக் ரிவ்யூ அப்படினு சொல்லி போட்டாரு ஐயோ என்ன நானே போட்டு குடுத்துட்டேனே அப்புறமா வந்து அது தூக்கிட்டு ரிவ்யூலாம் கிடையாது அன்பாக்சிங் அப்படிண்டார் இதுக்கு அப்புறம் பாத்தீனா நாம வந்து வீடியோ போட்டுறோமா அந்த வீடியோக்கு வந்து ஒரு ரிப்ளை பண்றாங்க கேட்டினா பண்ணவே இல்ல அட்ரஸ்ஸே பண்ணல நான் அது நம்ம பேர் மென்ஷனே பண்ணல ஏன் அப்படினா அப்ப நம்மளோட சப்ஸ்கிரைபர் கவுண்ட் ஒரு 2 லட்சம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஓகேங்களா ஐ திங்க் சோ அவ்வளவுதா இருக்கும் நம்ம பேர் சொல்லிட்டா வந்து அவங்களுக்கு வந்து பாத்தீனா மைலேஜ் கிடைச்சிரும் அப்படினு சொல்லிட்டு பேர் எங்கேயே மென்ஷன் பண்ணல சில நண்பர்கள் சொன்னாங்க அப்படின்றாரு அந்த நம்பர் யாரு அதுவும் சரி சரி பேர் மென்ஷன் பண்ணல இதுக்கு அப்புறம் இன்னொன்னு பண்ணாரு என்ன தெரியுமா அவரோட கமெண்ட் செக்ஷன்ல ஏ டு டி அப்படிங்கற டாக ஸ்பாம் பண்ணி விட்டார் அதுக்கான ப்ரூஃப் இங்க பாருங்க ஏ கே கேமிங் அப்படின்றவர் ஏ டி டபிள்யூ ஓ டி ஏ ஸ்பாம் வேர்ட் ஆக்கிட்ட அப்படினு சொல்லி போட்டுருக்காரு அவர் ஏ ஏ டி டபிள்யூ ஓ டினு போட்டுக்கறானா அவர் ஏ டு டின்றதே ஸ்பாம் ஆக்கிட்டார் இன் கேஸ் அவர் யூர் ஏ டு டின் மென்ஷன் பண்ணா யாருக்கும் தெரியாது அது கீழ பாருங்க கௌதம் குமார்னு ஒருத்தர் ஐ டு சா bro ஐ ஸ்க்ரோல்ட் 300 கமெண்ட்ஸ் டு see if it was real and it is that word is அத கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி போட்டு கேளுங்க அத நான் வந்து வேர்ட் வந்து பாத்தீனா ஸ்பானிஷ்ல இருக்கு அப்படினு சொல்லிட்டு போட்டுருக்காரு சோ இது வந்து ஒரு நல்ல மனுஷ பெரிய மனுஷனோட செயலா ஏன் அப்படினா எக்காரத்திலியும் நம்ம சேனல் மூலமா உங்களுக்கு எந்த ஒரு இதுவும் போக கூடாது அப்படின்றதுல கண்ணும் கருத்தா இருந்து அந்த ஸ்பாம் மேட்ல போட்டு விட்டாரு பேரை மென்ஷன் பண்ணல எதுமே பண்ணல ஏனா இவர் ஒரு நார்சிஸ்டிக்கான पर्सन இதுல இன்னொரு காமெடி என்ன அப்படி சொல்லிட்டு பாத்தீங்கனா இதுக்கு அப்புறமா இவர் யூரோ சேனல்ல இன்னொரு சேனல்ல வந்து ஒரு வீடியோ போட்டாரு இது மாத
போதனைக்கு <laughs> சொல்லலாம்
இவ்வளவுலாம் நீங்க உங்க மூஞ்ச காட்டாம இருந்தீங்க இன்னைக்கு தான் இந்த வீடியோல உங்களுக்கு ஒரிஜினல் ஃபேஸ் வந்து காமிச்சிருக்கீங்க அத பாத்துட்டு தான் உங்களோட சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் எல்லாமே அன்சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு போற சொல்லுங்க கமெண்ட் போட்டுருக்காங்க பேசிக்கா ஒரு முற்போக்கு சிந்தனையோட எப்படி இருக்கிறது ஒரு டெக்னிக்கல் டேம எப்படி நம்ம அப்ரோச் பண்றது அப்படின்றது பத்தி எல்லாம் ஐடியா கிடையாது இத்தனை வருஷம் யூடியூப் பண்றீங்க என்ன புதுசா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டீங்க சரி மொபைல் பத்தி இத்தனை காலம் பண்றீங்க ஏன் பிசி பத்தி இன்னொரு பண்ண ஆரம்பிக்கல நாங்க பிசி பத்தி பண்ற நாங்களே எப்படி எஸ் எம் டி சால் நேஷனல் பின்னாடி ஒர்க் போயிட்டு இருக்கு எப்படி வந்து அடுத்து வந்து எஸ் எம் டி சால் எப்படி பண்ணலாம் சொல்லி ஆல்ரெடி பார்த்து தெர்மல் கேமரா பத்தி வீடியோ போட்டுருக்கோம் எப்படி வந்து சால்ட்ரிங் பண்ணி எப்படி வந்து ஒரு போர்ட் லெவல் சர்வீஸ் எப்படி பண்றதுன்னு சொல்லிட்டு வீடியோ பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு அதுக்கான ஒர்க்ஸ் போயிட்டு இருக்கு கஸ்டம் லூப் பண்ணிருக்கோம் சர்வீஸ் பத்தி பண்ணிருக்கோம் ட்ரூ நாக்ஸ் பத்தி பண்ணிருக்கோம் ப்ராக்ஸ் மார்க்ஸ் பத்தி பண்ணிருக்கோம் எவ்வளவு விஷயம் பண்ணிருக்கோம் புது புது விஷயங்கள் நிறைய பண்ணிருக்கோம் நீங்க சொல்றீங்களா இதெல்லாம் பார்த்தா பார்க்க மாட்டாங்க பிசி வீடியோ போட்டா பார்க்க மாட்டாங்கன்னு சொல்லிட்டு அதனால உங்க மைண்ட் செட்டு பிசி விடலாம் அவ்வளவு பார்க்க மாட்டாங்க அதனால அப்படின்ற அதனால நம்ம போட வேணாம் அப்படின்ற மாதிரி மைண்ட் செட் இருக்குல்ல அப்படி எதுவுமே இல்லாம சர்வர் தான் இது வரைக்கும் வீடியோ போடல ஆனாலும் சர்வர் வீடியோ போட்டோம் அதுக்கு எவ்வளவு செலவாகும் தெரியுமா ஒரு ஹார்ட் டிஸ்க் ஒரு சிக்ஸ்டின் டிவி ஹார்ட் டிஸ்க் ரேட்டு முப்பத்தி ரெண்டாயிரம் ரூபாய் இருந்து முப்பத்தி எட்டாயிரம் வரைக்கும் இருக்கும் நாங்க ஒன் டுவெண்ட்டி டிவி ஆர்டர் வாங்கி போறோம் அதுவே மூணு லட்சம் ரூபாய் ஒரு சர்வரை வந்து ஆர்கனைஸ் பண்ணி ஒரு இது பண்ணி நெட்ஒர்க்கிங் பண்றது சாதாரண விஷயம் கிடையாது நெட்ஒர்க்கிங் பத்தி வீடியோ போட்டுருக்கோம் ஹோம் நெட்ஒர்க் என்னன்னு சொல்லிட்டு அந்த வீடியோ போய் பாருங்க ஏதோ கஷ்டப்பட்டு கஷ்டப்பட்டு வந்தேன் அப்ப மத்தவங்களும் கஷ்டப்படுறதே இல்லையா ஏதோ நீங்க நம்பர் சரி வந்துருச்சு ஃபாலோ சரி வந்தாலே வந்து நாங்க வந்து கஷ்டப்பட்டு வந்தோம் சொல்லி நம்பர்ஸ் வராதவங்களும் கஷ்டப்பட்டு தான் இருக்காங்க நம்பர்ஸ் வந்து நீங்களும் கஷ்டப்பட்டு இருப்பீங்க உங்களோட வேலை ஆனா நீங்க மட்டும் தான் கஷ்டப்பட்டு வந்து கட்டி கோக்கும் போது வந்து இது பண்றாங்க அப்படின்றதெல்லாம் வந்து ஏத்துக்கவே முடியாது சுத்த பிற்போக்குத்தனமான சிந்தனை அது ஒரு இன்க்ளூசிவிட்டி இல்ல ஒரு எப்படி பாக்கணும் ஒரு உலகத்தை எப்படி பாக்கணும் மத்தவங்க எப்படி பாக்கணும் மத்தவங்ககிட்ட எப்படி பேசணும் அப்படின்ற ஒரு ஒரு மதிப்பே கிடையாது உங்ககிட்ட மத்தவங்களுக்கு பத்தி என்ன நீங்க மதிப்பு வச்சிருக்கீங்க மத்தவனா நான் அவன் வந்து வியூஸ்க்காக பேசுறான் அவன் சப்ஸ்கிரைபர்க்காக பேசுறான் அவன் வந்து இதுக்காக பேசுறான் அதுக்காக பேசுறான் இது இவர் பேர் வந்து யூஸ் பண்ணிட்டாங்க யாரோ யார் யூஸ் பண்ணு தெரியல இது வரைக்கும் யூஸ் பண்ணல பேர் யூஸ் பண்ண ட்ரிக்ஸ்ல ட்ரிக்ஸா யூஸ் பண்ணி லெப்ட்ல சைட்ல இதுல என்ன பேட்டர்ன் வாங்கி வச்சுக்கலாம் பேருக்கு இல்ல வந்து ட்ரேட்மார்க் வாங்கி வச்சிருக்கீங்களா யூஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்றதுக்கு தமிழ்ன்றது பொது நேம் டெக்ன்றது பொது நேம் அப்ப யூஸ் பண்ண முடியுமா முடியாதா சிம்பிள் தமிழ் டெக்னாலஜி அப்ப உங்க பேர் அது எனக்கு புரியல இப்ப ஒரு ஸ்டார்ட் அப் ரெஜிஸ்டர் பண்றேன் தமிழ் தமிழ் இன்ஃபோடெக் தமிழ் டெக்னாலஜிஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஸ்டார்ட் அப் ஸ்டார்ட் பண்றேன் இது என் பேர் எப்படி நீங்க வச்சு கேட்பீங்களா யூடியூப் சேனல் ஆரம்பிச்சு யூடியூப்ல பேர் வச்சுட்டு அந்த பேர் யாரும் யூஸ் பண்ணக்கூடாது என்ன இது அந்த அளவுக்கு நார்சிஸ்டிக் அந்த அளவுக்கு இது வாங்கி அந்த அளவுக்கு க்ளோஸ் பர்சன் நீங்க உண்மை இதுதான் நான் இவ்வளவு நாள் வந்து அடக்கி வச்சிருக்கேன் நீங்க எப்படி அடக்கி வச்சு வெளியே சொன்னீங்க இது என்னோட இவ்வளவு நாள் அடக்கி வச்சிருந்த வன்மம் கிடையாது இது என்னோட மனசுல இருந்த குமரல் ஓகேங்களா இந்த ரேண்ட்டுக்கு மீனிங் இருக்கு நீங்க பல ரேண்ட்டுக்கு மீனிங்கே கிடையாது அதுல உங்களோட தலைக்கணம் மட்டும் தான் தெரிஞ்சது தவிர ஆக்சுவல் டெக்னாலஜி கிடையவே கிடையாது இவ்வளவு சொல்றீங்களே இந்த வீடியோல எவ்வளவு டெக்னிக்கல் ஸ்டாஃப் பேசிருப்போம் உங்களோட கூட எவ்வளவு டெக்னிக்கல் ஸ்டாஃப் பேசுறீங்க டெக்னிக்கலா பேசுங்க டெக்னாலஜின்றது எல்லாருக்கும் பொதுவானது தான் இதுல நான் வந்து நான் வந்து இத்தனை மில்லியன்ஸ் வச்சிருக்கேன் முன்னாடி நான் வந்து சேனல் வீடியோ போட்டேன் அது போட்ட இது போட்டேன்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து நான் வந்து நான் சொல்றதான் கேட்கணும் நான் இப்படியா சொல்லுவேன் எளிமையா சொல்லுவேன் இது பண்றேன் நீங்களே ஒத்துக்கிறீங்க நீங்க வந்து டீடைலா சொல்றது இல்லைன்னு அப்புறம் என்ன பேச்சே கிடையாது ஏன் நீங்க டெக்னிக்கலா சொல்லல கேட்டா பாவன மக்கள் சொல்றேன் அப்ப எத்தனை நாள் தான் மக்களை வந்து கடைசி வரைக்கும் வந்து ஒரு மித்தா மித்துக்குள்ளே வச்சிருப்பீங்க நீங்க போயிட்டு ஒரு பிசிய காமிச்சு இது என்னன்னு கேளுங்க சிபியூன்னு வாங்க இதெல்லாம் மித்து நீங்க உங்க வீடியோ போறீங்க சொல்றீங்க ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டிபிக்கு ரேம் இருக்குன்னு அந்த மாதிரி தான் எல்லாருக்கும் ரேம் வந்து அதிக பர்ஃபார்மன்ஸ் கிடைக்கும்ன்றது அதுவும் மித்து இந்த ஜென்ரல் மித்துல யார் பஸ் பண்ணுவா நீங்க பண்ண மாட்டீங்க நீங்க அதான் இன்னும் கொஞ்சம் இன்ட்யூஸ் பண்ணி விடுவீங்க அது நாங்க பண்ணிதான் ஆகணும் நான் ஒன்னும் பிடெக் முடிச்சுட்டு வேலை கிடைக்காம எம்டெக் முடிச்சுட்டு அப்புறம் வேலையும் கிடைக்காம அப்போ வந்து யூடியூப் சேனல் ஆரம்பிச்சு அப்படி வந்தவன் கிடையாது பிஏ முடிச்சுட்டு வேலைக்கு போயிட்டு கீ ரிசோர்ஸ் மாறி ஸ்டில் நான் ப்ராஜெக்ட் மெயின்டைன் பண்ணிட்டு இருக்கேன் அதுக்கப்புறமா ஓகே நம்மளோட பேஷன் வந்து கண்டினியூ பண்ணலாம்னு சொல்லி வந்திருக்கேன் வேலை கிடைக்காம இங்க வரல அதே மாதிரி இன்னமும் நான் வந்து ப்ராஜெக்ட்ஸ் மேனேஜ் பண்ணிட்ட
வந்து <laughs> என்ன <laughs> நான் இது வரைக்கும் உங்க வீடியோ போட்டோ எதுவுமே போடல உங்களோட வாய்ஸ் மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணியிருப்பேன் ஆனால் நீங்கள் வந்து என் ஃபோட்டோ போட்டுருங்க பேர் மென்ஷன் பண்ணுறீங்க வாடா போடான்றீங்க அவை பண்ணுறீங்க டேரக்டாக பர்சனல் அட்டாக் பண்ணுறீங்க அப்புறம் என்னென்னா கெட்ட வார்த்தை ஒன்று பீ போடுறீங்க இதெல்லாம் பண்ணிட்டு கடைசியில் நல்ல வேஷம் போடுறது தமிழ் வாழ வைக்கும் நானும் வாழ வைப்பேன்னு சொல்கிறது மாதிரி ஒரு நடிகரை பார்த்துதான் இல்லடா இதில் வேற வந்து மீன் போடுற இது போடுறேன்னு சொல்லிட்டு எடிட் பண்ணுறது வேற சொல்கிறது உங்களுக்கு எடிட் பண்ண தெரியல தெரியலன்னு சொல்லுங்க ப்ரோ தெரியறவங்க வந்து இதுன்னு சொல்கிறது அப்படி போடுற நீங்கள் உங்களோட வெளியில் தான் மீம்ஸ் போட்டிருக்கீங்க இப்போ எல்லாம் ட்ரெண்டு மாறிடுச்சுன்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் வந்து மீம்ஸ்லாம் போட ஆரம்பிச்சிங்க இப்போ நீங்களே வந்து இப்படி சொல்கிறீங்க இப்படி ஒரு குத்து அப்படி ஒரு குத்து ஓகே சார் ஜேஸ் இந்த வீடியோ அவ்வளோதான் இதில் இருக்கிற பாயிண்ட்ஸ் உங்களுக்கு புரிஞ்சுன்னு நினைக்கிறேன் என்ன நடக்குது என்ன நடந்ததுன்னு சொல்லிட்டு இதில் வந்து இவரை பர்சனல் அட்டாக் பண்ணலாம் இல்லை இருக்கிறது என்ன சொல்லணும் தான் ஓகேங்களா அப்பயுமே பார்த்தீங்கன்னா நிறைய டெக்னிக்கல் ஸ்டாஃபோட தான் பேசிடுவோம் தவிர ப்ரூஃபோட தான் பேசுவோம் தவிர சும்மா வாயில் வந்துலாம் இது பண்ணி விட்டுல ஓகேங்களா இருக்கிற இருக்கிற <laughs> <laughs> <laughs>